Pike Hero 2016 presenteras i samarbete med Catch with Care, Costa, Minkoda, Mercury, Gunky, Alumacraft och Westgear. Jag heter Matilda Lejon och det här är Pike Hero 2016. Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till det första avsnittet av Pike Hero 2016. I denna programserie på 10 program kommer vi få följa barn och ungdomar mellan 10 till 15 år i deras försök att bli våra första Pike Heroes. Resan startar på Sportfiskemässan 2016 där en audition kommer hållas och där deltagarna ska ta sig igenom en rad moment framför en jury bestående av Andreas Ollinen, Stefan Burnett och Pontus Wallin. 12 av deltagarna kommer därefter gå vidare till en stenhård sluteliminering i Lake Sibo med ännu fler praktiska och teoretiska moment där 12 deltagare så småningom ska bli fyra som går vidare till Pike Hero-finalen. Dessa fyra duktiga jedfiskare kommer bilda två team för att sedan fiska mot varandra i tre dagar i äkta Fly vs. Jörg-stil för att avgöra vilket lag som kommer bli våra första Pike Heroes. Meningen är att vi på detta sätt, tillsammans med Jörgens hjälp, ska hitta nästa generations proffsfiskare. Nu kör vi! Här har jag träffat en skön lirare, Axel. Och hur gammal är du, Axel? Jag är 13 år gammal. Hur länge i ditt liv har fisket funnits där? Alltså, jag har ju fiskat egentligen sen jag, sen jag var sex år gammal. Men jag har verkligen blivit intresserad nu för ungefär ett och ett halvt år sedan. Så. Vad spelar vädret för roll för dig när du är ute och fiskar? Ja, men jag åker gärna ut när det är kanske 5-6 meter per sekund i vind. Och lite så här, lite molnigt ute. För att är det soligt och jäden har inga ögonlock. Så de, liksom, solen kommer ju rakt på dem då, då kan de inte liksom, då blir de typ liksom så här blind, bländade, ja. Och då simmar de ner på djupare vatten och det är svårare att få tag i så. Det är sant, du har många intressanta idéer där. Hur har du laddat upp för detta? Vad åt du till frukost i morse? Jag åt en skål yoghurt och glas juice. Så. Är det det vinnande konceptet för att gå vidare i Pike Hero? Nej, jag tror inte det, men jag var lite nervös i morse så jag bara slängde i mig något snabbt så. Om du går vidare, vad är det första du äter? Eh, lunch. Hallå, hallå. Tjena. Tjena. Välkommen. Du kan Tack. ställa dig på kruset där. Tack så mycket. Vad heter du? Jag heter Axel Karlsson. Axel? Ja, jag är 13 år gammal. Jedfiskare. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Upplands Väsby. Upplands Väsby? Ja, jag right. ligger norr om Stockholm. Ja. Så jag har ingen båt, så jag kör landfiske. Mm. Eh, jag har... En kost som jag nära mig, kanske tre kilometer från den, fisk, den sjön är ju rätt så död. Så jag har bara dragit en firre där, liksom. det är mitt PB. Så, ja, den, den sjön är lite halvtrög, så, men annars som jag fiskar så fiskar jag ute i Mälan vid Bålsta. Fiskar du mycket? På sommaren då fiskar jag typ jämt. Så, right. ja. Vad är mycket då? Ja, så alltså mycket, det blir, väl, det blir någon helg och så kanske jag åker iväg någon vardag. Så där, liksom. men, det, det blir inte liksom så mycket ändå eftersom jag har mycket i skolan och det börjar bli, liksom, det börjar bli, en, det blir viktigare och viktigare för varje, dag, alltså för varje dag man kommer upp i skolan. Liksom. Så jag går i sjuan nu, så mm. två år då ska jag komma in på gymnasiet. Så då behöver jag ganska bra betyg. Så jag satsar ganska mycket på skolan också. Så. Du ska få rigga i ordning det här spöt yes. med rulle och en tafs och bete. Yes. Så ska vi snacka lite om fiske mm. under tiden. Ja. Så det är bara att köra igång. Jajamän. Har du något favoritbete? Fa- ja, Buster och Cold Bike. Okay. Och skitmörten. Mm. För det är de jag har dragit mest på. Alltså. Det är ganska lättjörkade beten, men jag, jag tycker de, de är bra. Mm. Det är Vad är det bra. som gör dem bra då? Jag vet inte, det är färgerna tror jag. Färgerna? Det beror på vad man fiskar också. Okay. För kör jag liksom i Östersjön, då kanske inte hotbiken är lika bra som i Mälaren till exempel. Varför inte det då? Men det kanske är klar i vatten i Östersjön. Right. Och eh, den funkar ju säkert där också, bara man slår nöter i en vik liksom. Men jag, jag skulle egentligen köra med blåa färger i Östersjön faktiskt. <laughs> vad är det som skulle göra att eh, du skulle vinna Pike Hero? 
Det är en svår fråga så, men jag vill hålla på med fisk när jag blir vuxen. Alltså, det skulle vara en dröm att få jobba med, liksom, som typ trumman eller klas eller något mm. sånt. Eh, och jag tror att pike är en ganska bra väg för att kunna liksom, utvecklas rent teoretiskt och liksom, själv alltså, utvecklas genom fiske så. Wow! Axel är ju både påläst om pike och har ju bra koll på fisket. Den och sen för... Super! Jajamän. Ska vi bara provdra då? Känna på den här. Ja. Det ja, verkar hålla i alla fall. Det var bra. Ja, det var ja, men var bra. Snyggt, ja. Tack så mycket. Jag har inga tvivel på att du kommer lyckas med det som du vill företa dig. Mm. Men just i Pike Hero i år mm. så tror jag vi behöver en deltagare som är en 100% jäddfiskare som har fiskat väldigt mycket. Mm. Så för mig kommer det bli ett nej, men jag skulle jättegärna se att du dyker upp nästa år. Mm. Och då har du ju garanterat fiskat massa, massa mer. Ja, skaffat ja. en massa erfarenheter. Ja, jag ska ösa på så... Ja, det vet jag att du kommer att göra. Det har jag inga tvivel om. Jag är helt övertygad om att du kommer börja jobba med det här i framtiden. Mm. För du är en skön kille och du kommer lyckas. Mm. Ja, du har en fantastisk entusiasm som smittar av sig alltså och äh, sprid den bland dina polare så att ni blir ett riktigt bra kompisgäng där som fiskar och sen ja, det ska jag. kör hårt. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej, jag heter Pontus Wallin. 38 år. Jag har väl fiskat större delen av mitt liv. Och Ja, en extra passion för jäddfiske framför allt. Jag fiskar mycket predatorfiske, mycket sådär, men framförallt jäddfisket. Jag har en lång historia också inom sportfiskebranschen. Jag har jobbat som försäljare och jobbat i butik och ja, på lite olika saker. Just nu jobbar jag som gymnasielärare. Och annars så, förutom jäddfisket också så brinner jag starkt för att resa utomlands och jaga stora fiskar. Framförallt under vintermånaderna. Lite senare ska vi få träffa fler jurymedlemmar. Vad tror du att du har för fördelar i den här tävlingen gentemot de andra? Jag är väldigt envis. Ja, väldigt envis. Jag tycker om fiske och det är jätte, jätte, jättekul. Hur länge har du fiskat? Vet du ungefär när du började att fiska? Nej, jag var sex år. Men då är det en vänstervävad rulle så den ska vara åt andra hållet där. Det är egna drag också. Motivationen lite till det här är att vi skulle gärna se att du kanske, om du söker igen, fiskar i lite fler olika miljöer, lite fler olika vatten. Skaffar en bredare egen erfarenhet. Då har jag här bredvid mig Sebastian och du kommer ifrån... Hörnsvik. Nu är inte direkt min geografi så jättebra. Så har vi en Youtube-kanal tillsammans. Okej, okay. vad heter den då? BN Fisketeam. BN? Ja. Uh -huh. Jag tror faktiskt att du behöver ett år till på det för att du ska bli high hero. För min del så är det för mig. Okej. Okay. Det kommer det vara för mig också tyvärr. Du ska kolla på din Youtube-kanal. Det kommer du definitivt göra. Bra. Ja, och kör hårt. Ja, verkligen. Det känns. Ja. Vad är det som gör att du skulle vara nästa Pike Hero? Jag tror att jag är hyfsat pratglad och inte blyg. Okej. Okay. Kom tillbaka nästa år. Ja, ja, men... ja. Tack, Tack så mycket. Tack. Ja. Hej. Hej. Du bara lägger det loss. Nej, det är Super! Har du fiskat mycket med alltså spinnfisk efter Edda? Eller vad inriktar du dig mest på? Nej, det är mest specimermet och sånt, tror jag. Kör hårt. Kör hårt. Tack så mycket. Hej då. Då har jag sprungit på dagens troligtvis längsta deltagare i Pike Hero här. Jag tror att jag, jag har lärt mig att man behöver nöta ibland. Och jag, jag har ett jäkla pannben, tror jag, i alla fall, jämfört med vissa andra. Om jag blir inte rädd om jag trycker upp micken bara. Nej. Jag, hur nervös är du? Inte så farligt faktiskt. Många duktiga fiskare med bra avsikter och riktigt bra inställning. Men det verkar ju inte riktigt räcka med att man bara tror på sig själv. Här har vi nu ett par kanal gratis toppfans som står på tur. De här killarna är ju flams och trams approved. Nu ska vi väl äntligen få se några som går vidare.
Och var, vart är det vi känner igen dig ifrån? Nej, jag är fada. Albert är ju ju en flams och trams. Kan det ha varit en träning inför Pike Hero, tror du? Absolut. Eh, om du nu skulle gå vidare i Pike Hero, skulle du vara villig att klippa av ditt hår då? Aldrig i livet. Det hade varit kul. Nej. Jag undrar lite grann kanske om... Eh... Jäddflugfisket som ju är otroligt roligt är det som har eh, tagit mycket av din uppmärksamhet kanske? Jag har lagt ner lite det här med hårdbeten. Ja. Men jag har börjat bygga lite hårdbeten nu så det okay. tar jag nog upp lite nu igen. Ja. För... Så du fiskar med egna betar mest då? Ja, eller? jag börjar nu så jag har knappt hunnit testa dem nu under vintern då. Så det har inte varit så mycket öppet vatten. Men... Så om jag börjar så skulle jag säga att jag är imponerad igen. Tycker att du har en eh, slående självsäkerhet eh, i dina val. Hur du riggar, hur du knyter, hur du resonerar. Eh, och ibland kan man komma ganska långt med att vara lite självsäker. Man måste ju tro på det man gör. Jag tycker att du ska komma till elimineringen. För mig är det, så him- det är lite kluvet. Jag skulle säga, hade jag haft en hel hink med t-shirt där, hur många som helst och det där, så hade det varit glasklart, hade jag sagt. Jag tycker du eh, är liksom given nästan. Samtidigt så, så kommer jag faktiskt säga nej, tyvärr, med en brasklapp. Du, har mitt, eh, du får en guldstjärna om det och ser gärna att du kommer tillbaka. Ja. Eh, och tycker som sagt, du har ju fasen. Stor jädda bara luktar lång väg om dig. Du kommer dra många, många feta jäddar. Mm. Tung börda på mina axlar. Stefan. Ja. Men eh, jag är faktiskt tyvärr inne på din linje. Du går tyvärr till vidare. Okay. Och testa och utmana dig själv med lite nya ställen och kanske en resa till kusten eller någonting sånt där. Där du också är riktigt bra jäddflugfiske. Så det skulle jag, så tyvärr blir det ett nej för mig också. Jag tycker du ska ut och köra lite till och jobba på det. Jag säger tyvärr nej. Tack för att du kom. Jag är en gammal jäddfiskare. Jag fiskade mycket jädda på 80- och 90-talet. Jag gillar fortfarande att fiska jädda förstås. Jag har jobbat som hajskötare i några år. driver idag en resebyrå med inriktning på äventyrs- och sportfiskeresor över hela världen. Här har vi en kille från Örebro som är 14 år. Och vad heter du? Andreas Seger. Andreas Eger. Och vad fick dig att söka till Pike Hero? Eh, alltså jag har ju varit med och sökt till alla flams och trams grejerna också. Och ja, jag har sett alla videos och ja. Det var nu, nu såg du din chans liksom när du kan få visa hur duktig du är. Ja det var liksom, man har väntat på det länge så. Ja. Vad, fiskar du bara jädda eller är det abborre och liknande också? Ja jag fiskar jädda, abborre, regnbåge och lite harr. Är det på spinn, fluga eller? Regnbåge och harr på fluga, resten på spinn. Coolt. Vad har du för fördel här i Pike Hero som du tror kommer hjälpa dig? Liksom? Eh, min personlighet. Hur ser din personlighet ut? Eh, alltså jag är väldigt intresserad av allting som har med ut, alltså outdoor och så. så ja. Jag kan min grej och jag är inte rädd för att prata inför kamera. Eller för, så så du, är liksom, du går in med attityden att jag kommer ut med en tröja och går vidare? Ja, eh, man kan hoppas i alla fall. Ja. Har du någon, någon, något hemligt knep, det bästa jedknepet du skulle vilja ge tittarna där ute? Vad, vad skulle det kunna vara? Bästa tipset liksom? Lägg tid på vattnet och du tror på. Bra tips, väldigt bra. Nu ska inte jag uppehålla dig längre utan nu ska vi skicka in dig här till Görröjn så får vi hålla tummarna. Kör hårt nu. Tack. Känner ni precis som jag att detta kan vara riktigt bra? Hallå! Tja, tja! Kan ställa dig på krysset där? Hur känns det? Det känns bra. Gör det? Ja. Lätt att höra. Vad heter du? Andreas Seger heter jag. Andreas Seger. Hur gammal är du? Jag är 14. 14? Jag fyller 14 om en månad. Mm. Right. 
Har du? Eh, och jädda säger du. Det är det du fiskar allra mest av. Ja, mest av mm. Varför ska du bli nästa Pike Hero? För att, alltså jag har, har väl sett alla videos från Kanal Gratis. Och jag har varit med och försökt komma med i de här Flams och Trams videosen också. Nu när det var Pike Hero så såg jag ja, min chans att få vara med i det här. All right. Ja. Du ska få rigga ett spö här. Ja. Eh, och så ska du få berätta lite om ditt jäddfiske för oss också. Så okay. sätta på den här rullen och trälinan och taffs och bete sen här så. Och när du fiskar där, vad använder du, vad fisk, använder du för teknik? Eh, menar du jörk eller så? Ja, eller? Ja. Eh, det beror lite på årstider och så. På våren kör jag gärna jörk med någon liten, alltså en liten tail på bak. Varför det? För att trigga igång jäderna. Är det någon speciell färg och sådär som du... Färgen tycker inte jag... Alltså gärna skrikit på våren, men annars tycker jag inte jag det spelar så mycket roll. Okej. Okay. När du väljer ställen så här nu på våren då, hur gör, tänker du då? Alltså på mina, vad ska man säga, hemmavatten. Mm. Där har jag ju mina, mina vikar som funkar. Så, alltså lekvikarna. Där gäderna går upp och sen... Ja, de vattnena känner jag ganska bra redan. Mm. Så, alltså gäderna går till en vik först och sen kommer de upp i nästa. Och... Får du några stora gäder där? Hyfsat. Vad har du PB? PB8. Det är bra. Ja, det är bra. Vad har du för PB då? 14,1. Vad heter knuten som du gör där? Ja, det kommer inte jag ihåg. Den funkar i alla fall. Mm. Så. Right. Mm. Kan du sätta på betet här också? Du har fiskat mycket på olika ställen. Ja, ganska mycket. Speciellt på sommaren då, då blir det väl i vart fall jag och min kompis, vi cyklar i vart fall två gånger i veckan för att leta nya ställen. Mm. Så innan vi hittar ån vi fiskar i nu så fiskade vi i Svartån i Örebro då. Men det var ju bara då, då fick vi cykla två mil varje gång vi skulle fiska. Det är bra. Så det var en bit att åka, så nu är, det bara, nu är det bara en mil. Alltså det är roligare att hitta nytt och få prova om allting igen. Ja, det är lust. Ja. Vad skulle du säga är en bra egenskap hos en jäddfiskare? Eller vad gör en bra jäddfiskare? Alltså, viktigt tycker jag är tålamodet. Vi skulle vilja, som en sista grej här bara, att du ska få välja ut fem stycken olika beten. Till oss. Och det ska täcka kan man säga, alla möjliga situationer. De här fem betarna får du fiska med hela året och de ska liksom, ja, täcka en rad olika situationer och scenarion. Och okay. så ska du gärna motivera varför du väljer ja. just det betet. Och det är storjädda som gäller eller? Storjädda eller många, det får du välja. Du får berätta om du vill fiska ja. små eller stora jäddar. Den här storjädda, gärna, ja men kanske hösten då. Mm. Varför det? För den har en skön vaggande gång. Ja. Går långsamt. Alltså den, bör, den, här, den börjar ju röra sig. Du behöver knappt veva. Den rör sig ändå. Och fiskar med den? Ja. Okej, okay, du gick raka vägen på det största benet. Ja. Och sen... Eh, kanske ta något sånt här. Det måste man ju ha. Alltså, när spinnerbejtiden kommer, då måste du ju ha. Det går inte. Är det då? Det är väl lite olika, men... Alltså på sommaren då, men när sommaren slutar och när sommaren börjar tycker jag det är bäst med spinnerbait. Och sen, ja, man måste ju ha, en curling måste man ju ha. Det är inte alltid, liksom, det är inte alltid de har något, något långsamt, utan du kan ju, den här kan ju jigga fort och ja, nästan jörka in också. Skulle du göra några ändringar på den här i så fall? Eh, ja, det skulle jag göra. Jag skulle sätta en offset krok med eh, en sån ungefär. Och sen, oj den här såg jag inte. Ja, den ska med. <laughs> ja, men det är också våren och ja, egentligen hela året om. Det går ju alltid. Köra långsamt, köra fort. Ja. Och rätt bete kvar då? Skulle vi kanske gå och dra någon ettri wobbler också över någon djupkant. Bara släng in och sånt. Ja. Där har vi ett helt år. Intressant. Ja. Då kommer nästan så här bara lite som en, en sista fråga till dig. Ja. Det är vi har ett ekolod där. Ja. När man använder ekolodet, vad är det som man vill använda ekolodet till först och främst kanske när man fiskar? Alltså det beror lite på, det är klart att det hjälper att hitta betesstim och så. Mm. Men jag använder det mycket för att hitta bottenstrukturer och djupkanter och djupranter. Och... Bra. Jag tror vi skulle vilja snacka ihop oss lite. Så om du har lust att bara stå utanför dörren där, ja. så ska vi ta ett litet snack. 
Alltså det skulle kännas en tjänstefel nästa. Och sen också det här med, gillar ja, det så här med att när man ser tålamod och det är man pratar om ekolor, kanske man tittar på sjökort innan. Eh, kanske så där man funderar om man vill leta strukturer, inte leta efter fiskar. Det är väl egentligen det som är kuggfrågan med det här att man inte vill leta individuella fiskar om man inte vertikalar. Men annars så att man kanske framförallt letar efter ställen där gädden är trivs. Så det är ju djuprant, strukturer och så vidare. Så att, och... Det är så härligt också när han säger det här att cykla till nya fiskevatten. Ja. Tänk att nya fiskevatten man mm. har den där även cykla ja. två mil för att ja. komma till fisket. Det... Det tyder ja. på att det här är en motiverad kille. Ja, och han har ju bra koll på beten och betesval så att, eh, skickar vi in honom igen där tror jag. Ja. Hur känner du exakt just nu? Äh, men det är väl klart att är lite nervös, man hoppas ju på att gå vidare. Men ja, man har inga förväntningar om att gå vidare innan för det går inte att gå in med de förväntningarna. Var det svårt liksom? Vad, vad var det svåraste? Eh, det svåraste var att med de färgsättningarna som var där inne plocka ihop allt för ett år. Coolt. Tror du du klarade någorlunda eller var det... gick det köprätt liksom? Nej, det satt. Vi håller tummarna. Yes! Kan du stå där igen? Och tyvärr är det inte sista gången du kommer se oss. Utan vi vill att du kommer med oss till elimineringen också. Mycket på grund av att du verkar vara en fiskare med ett stort intresse för sportfisket. Fiska många olika situationer. Men vi tror också att just det här med att testa kastat många olika vatten kommer att göra dig stora fördelar. Så därför vill vi se mer av dig. Så välkommen till elimineringen. Jätteroligt. Ja, stort grattis. Ja. Tack så mycket. Nu är du ute och fiskar lite också nu då, fram till dess. Ja, isen släpper väl om en vecka typ. Ja. Tack. Super. Efter Görings överläggning, hur känns det nu att ha gått vidare? Det känns skitbra. Kommer du klara dig vidare i till slutfinalen tror du? Ja, nu ska jag vinna det här. Kul! Yes! Äntligen har det lossnat. Sportfiskemässan levererar. Jag blir glad, ja. Ja, måste jag säga. Ja, för mig är det ett ja. Vi går vidare till elimineringen om jag får bestämma. Självklart. Det är grymt. Ja. För mig är det också ett ja. <laughs> Stort grattis. Härligt. Som jag har sagt tidigare också. Lyfter man fram pannben och tålamod som en bra egenskap, då är man helt rätt ute när det gäller jäddfiske. Så för mig är det ett absolut ja. Absolut. Jättebra motivering av betena, ett härligt driv. Mm. Eh, pannben, eh, det här kommer bli spännande. Okay. Jag vill fiska med det någon gång. Ja. Okay. Varför är jäddan din favoritfisk då? Hugget. Man känner liksom, och sen det här brutala liksom, smäller i grejerna. När det är som att, oh, jäklar, man, man får blickstar ner i ryggraden liksom, det känns så där och det är fantastiskt. Så jag tycker vi säger så här. välkommen Jattis. till elimineringen. Välkommen. Tack så mycket. För min skull så skulle jag säga ja. Jag kommer säga ja. Kör hårt. Ja. ja, det blir bara eldfiske nu. Ja. Tackar. Jag jobbar på sportfiskarna. Sportfiskarna bygger inte bara jäddfabriker. Vi ser också till så att barn och ungdomar upptäcker fisket och tar med barn och ungdomar ut på fiske. För det finns ingenting som är så roligt som att få fler att börja fiska. Pike och Jörn består alltså av en globetrottler, en lärare, mäss och resarrangör samt en pressansvarig inom Sportfiskeförbundet Sportfiskarna. Tunga personer som på olika sätt har betydande inflytande i branschen. Stort grattis till er som har gått vidare. Resan har bara börjat. Nästa vecka så fortsätter sökandet efter värdiga jäddjägare. Jag krigar vidare med min geografi. Och var, vart kommer du ifrån? Falun. Falun. Juryn verkar inte överens. Ja, ja. Det var ju tråkigt att de här sågade dig, för du är en av dem. Nej, sågade gjorde jag inte. Åh, oh, glöm inte att prenumerera på Kanal Gratis Youtube-kanal. Vi har mer än 500 gratisfilmer i vårt arkiv och hundratals uppladdningar varje år.